搭档张小斐梦幻联动，这要进军电影圈。之前杨紫在公益活动上说六月份会进组，但是近日有网友分享她在某片场对戏时的路透图片，这是又悄咪咪进组了，而且粉丝都不知道，确实是惊喜。据悉，这次出演的是贾玲的新电影《转念花开》，又名《光明之战》，由贾玲、张小斐、王骁主演的女性题材犯罪电影，主要讲述了警方为破获一起非法案件，找到了与此案相关的家庭主妇刘雅琴帮忙。刘雅琴本不愿意牵扯其中，但众多受害者的惨痛经历触动了她的心，于是深入虎穴，最终协助警方破获大案。有一说一，斐玲是真的。这是真正的大女主戏，而杨紫目前的角色未知。既然是客串，戏份自然少，但是这种题材杨紫可以尝试，而且她也有带播电影《烈毒热辣滚烫》了，这下又增加一部，也算是多了一点存货。不禁有网友提问：她这是准备进军电影圈了吗？连续客串了贾玲的两部电影，看来私底下关系不错，而且最近的资源确实有上升的趋势。包括整个人的衣品审美提升，看来换经纪人还是有点作用。不断积累人脉和资源，加上过关的业务能力，才能接到更好的角色。杨紫目前就是在蓄力中，虽然成欢季班底比迪丽热巴的《利剑玫瑰》差，但是有的是逆风翻盘的案例在，就看演员和后期发挥多大的力量了。而且今年杨紫的重头戏是暑假的《长相思》，虽然是一女对三男的设定，但是这是热门小说改编的，还是有点期待。不过千万别学《长月烬明》，也是热门 IP 改编，铺天的宣传，极差的剧情，诈骗的服化道。你们觉得《长相思》会超过《长月烬明》吗？零二，肖战网传新电影，与徐克、周也合作，对标无名，《满江红》。肖战与王一博在微博之夜相遇，被嘲没有电影实际，曝光度越来越少，专注话剧，想要考公退圈。如今有了新电影的传闻，引发了网友的讨论。王一博在粉丝向电影收获十个亿票房之后，作为流量天花板的肖战自然更受关注。而肖战在演话剧的同时，也渴望回到电影领域，拍摄一部大片来证明自己的影响力和人气，也给资本更多的选择机会。而徐克跟张艺谋对立，选择了肖战来赚取迟到的流量。肖战接演话剧，不仅提升了演技，还赚足了口碑。尽管掉了一些粉，被别的流量接收，但与徐克、周也的合作传闻一出来，就代表他正式发力，要在电影领域发展，摆脱了《诛仙》的影响，绝对会成为顶级流量中强有力的竞争者。而徐克导演的这部《射雕英雄》也是直接对标《无名》和《满江红》，是他最擅长的作品。他有信心将肖战推上神坛，并与肖战互相成就。肖战走出话剧，走向电影。年仅三十的他，究竟能不能收获巨大的成功和恐怖的票房，还是未知。但他与王一博、易烊千玺竞争的局面已经形成，必然是一番以粉丝为战场的龙争虎斗。肖战周也许可新电影话题霸热榜高位，网友期待肖战武侠剧。肖战周也许可新电影这个话题是霸热搜高位且居高不下啊！这已经不知道是肖战结束《骄阳伴我》拍摄工作后的第几个大瓜了。网友开玩笑的评论说：“昨天肖战已经进足满天飞的不是我的饼，是我的鞋。目前递到他手里的本子还有《传奇圣诞树》《铁打地战野流水》的挂件，水冷都来薅兔毛。”还有的网友说，肖战家的冰柜赶紧升级成冷库了吧，要不然都塞不下那么多饼。凡是和肖战沾边的话题，就是自带高热度。这内娱最好用的溜饼神器，果然名不虚传。前几天还有一个肖战的电影瓜流出，搞得剧本编辑亲自现身，表达对肖战的感谢。一个团队努力很久的项目都没多大成效，仅仅因为挂蹭肖战就大火出圈了。肖战这行走的流量包裹真是实至名归啊！网友还说不知道这个消息的真假，但是知道肖战古装武侠超造型确实是一绝。肖战真的很适合武侠片，就是一张金庸小说男主脸，他的武侠角色我还是满怀期待的。还有的网友评论说，看到徐克这个名字，武侠氛围就已经起来了。不管是不是真的，演员肖战极高的可塑性都让我觉得他真欠观众一部武侠剧。
。肖战身上那种与生俱来的磊落大气和谦逊坚韧，太适合演出演武侠剧了。内娱已多年未见有影响力的武侠剧了。如果是真的，那可就太好了。不管这个消息是真是假，平心而论，肖战的古装造型确实让人期待。不管是他曾经代言游戏的令狐冲，还是《诛仙》里的张小凡，还是《陈情令》里的魏无羡，亦或是《狼殿下》里的吉冲，肖战的古装不管是扮相还是气质都十分带感。古装大美男是业内人士的一致认可。除了扮相，肖战的表现也是可圈可点，或是憨萌可爱。或是古灵精怪，或是潇洒不羁，都展现得活灵活现。当然，期待肖战新的表现。吃瓜不信瓜，我们还是坐等官宣吧。零三，疯狂试水，袁冰妍又传复出消息，以四羽任嘉伦合作《千香饮》。好像记得上个月，也就是三月三十号，演员袁冰妍被某法院某法官带话题普法了，基本上认定逃税。法官以事实说话。不受舆论影响，当时也引起了很多讨论，也就是大家说的劣迹艺人是否成立。粉丝说袁冰妍的微博、小红书、抖音没有被炸号，新剧还下证了，热搜还能在高位，说明了袁冰妍一点问题也没有。那袁冰妍为啥不自己发文澄清呢？而且基本上每个月都来发一遍复出的通稿，确实频繁了。加上最近还传出将与任嘉伦合作出演《千香饮》。虽然有点假，但是铺天盖地的投稿，投稿人还称自己是欢瑞内部人。因为袁冰妍是欢瑞世纪的遗人，任嘉伦、程毅、杨子都是。而且如今任嘉伦和他的 tag 都出来了，有点离谱，怎么回事？他们透露你七月初开机，多少有点像内娱笑话。有一说一，欢瑞的款都还没收回来呢，感觉袁冰妍到期走了，他都开不起剧的。还欢瑞同事说的，实锤是瑞的脂粉吗？在这种情况下，就别祸害别人了，少点营销吧。据悉，杨子、任嘉伦、赵露思、袁冰妍、张子枫等人合作的都是同一家营销公司——君逸影视。看得出来，每个月月底都在努力了。如果他本人真的没问题，自然会付出；如果有问题，结果会和某轮一样。另外，也有人说会和程毅合作《千香饮》，毕竟袁冰妍和程毅的冰城之 CP 当时很出圈。咱就是说，这个更离谱。袁冰妍和程毅后来的 CP 闹成什么样子了？若再合作，不知道要被粉丝撕成什么样子。你们怎么看？袁冰妍会付出，倾城毅清欢落花时节又逢君君已过审，袁冰妍付出在望。近日有媒体爆料，袁冰妍主演的两部大剧《倾城一清欢》和《落花时节又逢君》均已过审，进入待播行列，十分期待。自从2020年《琉璃》热播后，袁冰妍因为税务问题已经从大荧幕消失很长一段时间了。但是最近有消息称，《倾城一清欢》和《落花时节又逢君》两部电视剧均已过审，代表袁冰妍要复出演艺圈了。这个消息无疑十分振奋人心。甚至很多网友期待四月份能播出这两部剧。据说《倾城一清欢》将于下半年播出，《落花时节又逢君》也快点播吧，等的花都谢了。《倾城一清欢》是由爱奇艺自制剧，目前已经四十多万人预约了。该剧改编自拈花惹笑的小说《王的女人谁敢动》，讲述了权倾天下的北幕战神九王爷和平行时空穿越而来的社畜实习医生爱清欢之间出生入死、相爱相杀的故事。《倾城一清欢》的阵容也不可小觑，该剧由钟汉良、袁冰妍领衔主演，古嘉诚、张悦、董又林、杜宇晨主演的古装剧。钟汉良是童年男神，但是现在依然十分帅气，饰演运筹帷幄、但命不久矣的王叔，也是江湖神秘门派天尊门的门主符合人设。袁冰妍饰演的女主是装疯卖傻、为求自保的凤家嫡女，也是医术出众、成熟睿智的现代学霸。两人搭档肯定能擦出不一样的火花。刘学义和袁冰妍主演的《落花时节又逢君》改编自蜀客的同名小说，讲述了上神锦绣欲渡一朵茶花，小妖红凝成仙，最终被小妖改变，锦绣最终被红凝渡成了人的故事。该剧将在芒果 TV 播出，目前也有大约八万人预约观看，相信这部剧播出一定会迎来收视大丰收。
。刘学义和袁冰妍这次是二搭了，剧中的妆造十分惊艳，故事情节也不错。最主要，袁冰妍的演技很给力，可甜可盐，颜值在线，十分耐看。这部剧的妆造十分惊艳，袁冰妍饰演的红宁娇俏可爱，一袭红衣简直美得像仙女，锦绣反被红宁镀成了人了。